什么东西？嗯，裴振，老十七，定是在哪里留情了，要不然身上怎么会有这种女儿家的玩意儿？以前看到这个片段时，总忍不住要为果子狸与甄嬛提心吊胆，生怕大胖菊发现他俩的私情。虽然最后虚惊一场，但果子狸却不得已要娶他不喜欢的女人。如你所求，让浣碧以钮祜禄家二小姐的身份，嫁给果郡王为侧福晋。对此，大家是否产生过这样一个疑问：果子狸掉落小巷，真的是一场意外吗？还是背后另有玄机？今天让我们来探究一下其中的真相。大家是否记得果子狸掉落小巷前发生了什么？那时，大胖菊离开座位，走到下席，与果子狸等人喝酒闲聊。云喜是越发长进了，骑射俱佳。老十七的骑射，原本都是皇阿玛手把手教的。如今魂都忘了，啊，还不及七八岁时候的本事了。这里大家注意看，大胖菊讲话时，果子狸旁边的圣贝勒已然站了起来，因为帝王敬酒，身为臣子，既要起身回礼，以示尊重。而果子狸却没有站起来，只因大胖菊一直按着他的肩膀，令他无法起身，所以果子狸只能坐着，举起空空如也的酒杯，面带笑意恭维大胖菊：“皇兄。”我这是把酒问月多了，生疏了。倒是皇兄您，一直勤力，精于骑射。大胖菊闻言发出愉悦的笑声。与此同时，他的手也放开了果子狸的肩膀。就在这时，浣碧走上前来，为果子狸斟酒。倒上。酒杯既满，又再无大胖菊的前置，果子狸自然要起身向大胖菊敬酒。只是这一起身，可就遭了殃。奴婢该死，没事儿，一件衣服而已，我去偏店换一件就是了。只见浣碧不小心将酒倒在了果子狸的衣服上，对此果子狸表示没有关系，略微整理了一下衣服后就要离席更换。结果这时装着小象的精英却从果子狸的身上掉出，而大胖菊也注意到了地上的那个小物件，什么东西？果子狸见状，本想迅速将精英捡起来，不料被浣碧抢先一步拿到手中。而大胖菊紧接着就让浣碧将精英拿给他。裴振，讲到这儿，大家有没有觉得目前发生的一切都过于巧合，甚至巧合的有些可疑？首先，诺大的一个宫宴，怎么就轮到浣碧一个贵妃的贴身宫女为王爷斟酒？难道就没有其他的婢女奴才能担任这项差事？其实，纵观全剧，我们会发现，给王公大臣斟酒不菜的大多是太监，因此浣碧给果子狸斟酒这个举动就很可疑。而且，浣碧早不斟酒，晚不斟酒，偏偏选择在大胖菊走到果子狸跟前时才给果子狸斟酒。这个斟酒的时机可以说是相当微妙。当然，如果我仅凭这两点就断言果子狸掉落小巷是浣碧的有心设计，或许会有部分观众觉得不够有说服力。那么，咱们接着往下看，除了以上两个细节，还有两件事儿可以。佐证是浣碧耍了小心机，使得小象掉落。首先，浣碧有作案的动机。看过《甄嬛传》的观众都知道，浣碧喜欢果子狸，并且在甄嬛回宫之后，她曾想过将这事儿向大胖菊和盘托出。具体是怎么一回事儿呢？咱们接着往下看。这天，大胖菊来到永寿宫和甄嬛闲聊，聊着聊着，突然聊到封浣碧为常在一事。你若真这么大方，朕今日就娶了浣碧去吧。就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。浣碧闻言，吓得连手中的木牌都拿不稳，跌到了地上，并且连忙下跪婉拒大胖菊。奴婢不敢，奴婢，咱陪侍奉皇上。还请皇上饶过奴婢。浣碧此番举动令大胖菊感到非常奇怪。这倒奇了，寻常宫女要是有这样的荣宠，早就乐得拜佛去了。你倒还不肯。此时，浣碧的心思开始活络起来。奴婢有罪，奴婢。已经有心上人了。这里，浣碧明明有很多冠冕堂皇的理由可以讲，比如就像他拒绝果子狸撮合他与阿静时所说的那样。王爷，嗯、即便阿静愿意，我也是不愿意的。小姐要在甘露寺中修行一辈子，若离了我，就只有锦溪一个人了。况且我视小姐为长姐，我怎么忍心让小姐一个人受苦，自己却贪腐嫁人去了
，他仍然可以拿甄嬛当挡箭牌，但他却偏偏选择说出自己的真心话，其中意图不要太明显。而大胖菊一听，什么浣碧有心上人了，这不得八卦一下？你有心上人了？侍卫还是太医？你告诉朕，朕成全你们这段姻缘。大胖菊话音刚落，浣碧就带着探寻的目光看向甄嬛，似乎是在问甄嬛可不可以将她喜欢果子狸这事儿告诉大胖菊。而甄嬛的反应显然是拒绝的。浣碧臣妾要留着，哪日亲自给她指婚才算完呢？浣碧，去阿克索把鸿雁抱来，皇上要见她。甄嬛三言两语就支走了浣碧，浣碧因此没能利用这次机会让大胖菊为他和果子狸赐婚。但以浣碧对果子狸的痴情，他一定还会再想办法达成目的。而且以上这事儿和果子狸掉落小巷一事发生在同一集，导演这么安排的用意不言而喻。其次，浣碧有作案机缘，金鹰落到大胖菊手中之后，大胖菊就拿出里面的小巷仔细端详，好奇心浓重的恒亲王也探出头来查看。然后，恒亲王指出，这剪纸小巷，倒好像是熹贵妃呢。这下可引起了大胖菊的猜疑。只见大胖菊拿着小象与甄嬛比对，发现二者的相似度确实很高，还真是很像。要知道，臣子觊觎皇妃乃是大罪，所以小叶子为了保全果子狸，提出了一条新思路。这张小象的确有些像熹贵妃，但皇上不觉得也挺像二小姐和浣碧的吗？但很快，小象是欲饶的可能性就被排除了。这个小象的边缘略有褪色，定是老十七拿在手里看了很多次。小姨是数月前才入宫的，之前从来没有见过老十七，不会是他。眼看事情就要陷入僵局，这时浣碧站出来，认领了这张小象。听皇上恕奴婢死罪，此物。是奴婢的小象。为了增加言语的可信度，浣碧还特意讲明，精英中除了小象之外的物件。皇上，可以看看精英中是否有几片杜若的花瓣。那么浣碧是怎么知道精英中有杜若花瓣的呢？这就要追溯到果子狸坠马生病时期。那时果子狸卧病在床，是浣碧前去照顾的。你担心他的身子，去瞧瞧他吧。只是奴婢，应该怎么出去？你去告诉苏培盛一声，他会成全你的。所以，浣碧很有可能就是在这个时候，无意中发现了果子狸随身佩戴的精英，然后好奇心驱使下，打开了精英，从而发现了里面的小象。同时，他也由此得知，精英里面有杜若花瓣，并且看过《甄嬛传》的我们都知道，这张小象正是数年前除夕夜小允则给甄嬛捡的那一张。当时，刘珠还曾说过这么一句话。是很像小主，不过光看着眉眼，倒倒有点像浣碧。所以浣碧也许就是利用这一点开始布局。不得不说，浣碧真不愧是心机格儿，一番操作下来，让人找不到一点错处，同时还能实现自己嫁给果子狸的梦想。这招实在是高啊！